আমার নাম ফরাজ করিম চৌধুরী আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে চিনেছেন যেসব জায়গায় আমার আওয়াজ আপনারা উচ্চ স্বরে শুনতে পান এটা আমার একার আওয়াজ যখন আপনি আপনার মাকে অসম্মান করেন বাবাকে অসম্মান করেন এগুলো আমার কাছে অনেক বড় জিনিস জ্যাপান রোবট বানায় আর আপনি কাপড় সেলাই করেন আপনি স্বপ্ন দেখতেছেন জ্যাপান কেউ ছেড়ে আরও আগাবেন পারবেন টাকা পাচার হলে সবাই কথা বলে মেধা তো পাচার হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে হাইজ্যাক করা হচ্ছে রিপোর্টকার আনতে যে দেখি কি তিন সাবজেক্ট সময় টেলিভিশনের বিনোদন আড্ডায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তানভীর হাসান আমার সঙ্গে আজকে একজন বিশেষ অতিথি আছেন যিনি কিনা এই প্রজন্মের একজন তরুণ রাজনীতিবিদ সারা দেশে বেশ জনপ্রিয় তরুণদের মধ্যে তিনি একজন আইডল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন ফারাজ করিম চৌধুরী আজ আমরা তার সঙ্গে আড্ডা দেব কথা বলবো তার ব্যাপারে অনেক কিছুই আমাদের জানা আছে আপনারাও আমাদের সঙ্গী হন কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি প্রথমে একটু জানতে চাই যে ফারাজ করিম চৌধুরী মানে ছেলে বুড়ো তরুণ প্রবীণ কিংবা অসংখ্য মেয়ে সবার কাছে আপনি বেশ জনপ্রিয় তাই একজন রাজনীতির সাথে জড়িত থেকেও এতটা ক্লিন এমেজ কেমন উপভোগ করছেন বিষয়টা ক্লিন এমেজ না কি না ওটা জানি না কাজ করতে গেলে তো ভুল হয় তো আমারও নিশ্চয়ই অনেক জায়গায় ভুল হয়েছে তবে আমি সেখান থেকে শেখার চেষ্টা করি এবং ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি চায় আমি আমার ভুলগুলোকে একদিন একদিন সঠিক কাজে পরিণত করার চেষ্টা করব অনেকেই বলছে যে ফারাজ করিম চৌধুরীর মেয়ে ভক্ত বেশি অনেক মেয়ে ভক্ত আর কি তো এই যে আপনার মেয়ে ভক্ত বেশি বিশেষ করে চট্টগ্রামের মেয়েদের নাকি হাত থ্রব আপনি তা আসলে কি আপনার কাছে এই জিনিসটা কেমন লাগে বাংলাদেশের ছেলে মেয়ে বা আমাদের মুরুব্বীরা যারা আছেন অনেকেই কম বেশি আমার কাজকে সমর্থন করেন আবার অনেকে করে না আমি চেষ্টা করি দ্যাট আমি দোনো জেন্ডার বা লিঙ্গ যাই বলেন তার কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতাটা পাই আমি সিলেটে এটা আমাকে আমাকে অনেকে বলেছিল যে এরকম মেয়েদের স্যানিটারি প্যাড হয়তো দেয়াটা ঠিক হবে না অনেকে এটা বলেছে যে না এটা গোপনে দিলে ভালো আবার অনেকে এটাকে সাপোর্ট করেছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে দেয়াটা হয়েছে এবং সেই জিনিসগুলো নিয়ে হয়তো আমি কাজ করি বা কথা বলি তো হয়তো আমি বাংলাদেশের মেয়েদের থেকেও কিছু গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে একটু ব্যক্তি ফারাজের কাছে জানতে চাই যে ফারাজের পড়াশোনা কোথায় ছিল কোথায় বড় হয়েছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কি ছিল আমি প্রথমে ছিলাম চিটাগঙ্গে একটা স্কুল এটার নাম হচ্ছে গ্রিন ভে তো আমার স্কুল জীবন তো এটা অনেক আগের কথা আমার স্কুল জীবন মানে হচ্ছে নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভের কথা ওই স্কুলটা এখন আর নেই পরবর্তীতে আমার বাবা মার বিচ্ছেদের মতন একটি ঘটনা হয় হওয়ার পর আমি আমাকে ঢাকা চলে আসতে হয় এবং আসার পর আমি সেই সময় আমার নানা নানির সাথে ছিলাম তা আমি প্রথমে ঢাকায় এসে একটা স্কুলে ভর্তি হই স্কুলটার নাম ছিল হচ্ছে রেডিয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল এরপর আমি ভর্তি হই ধানমন্ডি টিউটোরিয়াল এরপর আমি ভর্তি হই ক্লাস থ্রিতে যে ও তার আগে আমি একবার সানবিমসের এক্সামও দিয়েছিলাম আচ্ছা ওটা পরবর্তীতে মনে নেই কী হয়েছে এরপর আমি স্কলাস্টিকাতে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হই যেহেতু আব্বা আম্মার সম্পর্কটা ওই সময় একটু মানে স্টেবল ছিল না আমাকেও একটু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হলো পরবর্তীতে আমি স্কলাস্টিকাতে পড়ি তো আল্লাহ রহমতে ক্লাস থ্রি থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত আমি স্কলাস্টিকাতেই ছিলাম আমার স্কুল বলতে আমি স্কলাস্টিকাকেই বলি পরবর্তীতে একটা সুযোগ আসছে যে আমি কিংস কলেজ লন্ডন এই ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছি আমার বাবা মা সাপোর্ট করেছে বলে আমি যেতে পেরেছি এবং আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে ওখান থেকে আন্ডার গ্রাড করেছি ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সের উপর এটাকে আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স বলতে পারেন এরপরে আমি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার থেকে মাস্টার্স করছি মাস্টার্স করে আমি দেশে ফেরত আসি আমি একটু জানতে চাই যে আপনি তো দেশেও পড়াশোনা করেছেন দেশের বাইরেও পড়াশোনা করেছেন তো এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বাইরের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পার্থক্যটা আপনার চোখে কেমন সব জায়গায় পার্থক্য কোনো সিমিলারিটি নাই তো আমাদের বাচ্চারা সারাদিন মুখস্থ করে এবং মুখস্থ করে লিখা ওগুলো এক্সামে দেয় তারপর অনেক ভালো করে 
ঠিক এক্সামের পরের দিন তাদের মুখস্থ বিদ্যাগুলো তারা ব্রেন থেকে ডিলিট করে দেয় আর ওখানে আমরা যখন পড়াশোনা করতাম ইউনিভার্সিটি লেভেলে তখন একটা হতো হচ্ছে টিউটোরিয়াল বলে একটা ক্লাস হতো যে ধরুন একটা তো বলে লেকচার লেকচার হচ্ছে আপনারা সবাই বসে টিচার আপনাকে বোর্ডে শেখাবে বলবে কথাবার্তা বলবে এটা আমাদের এখানে হয় কিন্তু টিউটোরিয়াল ছিল যে লেকচারে তো আপনার অনেক মানুষ দশজন করে করে একটা টিচারের সাথে বসে ওই জিনিসটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে দেখি বলো তো এই যে ক্লাসে আটকে যে লেকচারটা করলাম এটা নিয়ে তোমার মতামত কি এই যে বইতে তুমি এটা পড়লা তুমি কি এটার সাথে একমত তখন একটা স্টুডেন্ট বলবে স্যার আমি এটার সাথে একমত না লেখকটা যেটা বলছে এটা আমার কাছে মনে হয় এটা সমস্যা স্যার বলবে দেখি তুমি কেন বলছো সমস্যা বলছো ওই লেখক তো এই কথাটা বলছে আমার মনে হয় ওই লেখকের কথাটা বেশি গ্রহণযোগ্য তার মানে আপনার ব্রেনটাকে কিন্তু আপনাকে ইউজ করে ইভেন আপনার বইকেও চ্যালেঞ্জ করাবে মাঝে মাঝে যেটা আপনি শিখছেন সেটার সাথেও আপনি চলে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন তো এই যে থিঙ্কিং দ্য ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অফ দ্য মাইন্ড এটা বাংলাদেশে হয় না বাংলাদেশে আপনার সিলেবাস সিলেবাসটা আপনি মুখস্থ করবেন মুখস্থ করে আপনি লিখবেন টিচার আপনাকে জিপিএ ফাইভ দিবে জিপিএ ফাইভ পাওয়ার পর আপনি তো জোর করে ওগুলো মুখস্থ করছেন আপনি ওটা নিয়ে কখনো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করেনই নি অনেকে ভুলে যায় অনেকে ধরে রাখে তো এই জায়গাগুলো একটু পরিবর্তন যদি আসে আমাদের যদি সেই পরিবর্তনগুলো আমরা আনতে পারি আমার মনে হয় আমাদের স্টুডেন্টরা আরও ভালো করবে পরে প্রশ্নে যাচ্ছি শিক্ষা নিয়েই যেটা হচ্ছে যে এখনকার আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পড়াশোনা শেষে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে আর আপনি বাইরে পড়াশোনা শেষ করে দেশে চলে এসেছেন আপনার কাছে কি মনে হয় কেন আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে এটা তো সুযোগ নেই তো এখানে মানে আপনি ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি ভিডিও গেমিং নিয়ে পড়ালেখা করেছি কথার কথা আমি দেশে এসে কোন ভিডিও গেমিং কোম্পানিতে কাজটা পাবো বলেন এখানে আপনি একটা নাম বলতে পারবেন তো আপনি আমাকে সুযোগ করে দিলে আমি আসব এখন আপনি বলতে পারেন যে আপনি আপনি এসে এখানে সুযোগ সৃষ্টি করেন সবাই তো তা পারে না অনেকে রেডিমেড সুযোগ চায় আবার অনেকে সুযোগ সৃষ্টি করতে চায় বাংলাদেশে সুযোগ সৃষ্টি করা কিন্তু সহজ নয় সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে এই পয়েন্টটা কি জানেন যে দেশে টাকা পাচার হলে সবাই কথা বলে ভালো টাকা অনেক দরকারি জিনিস কিন্তু আমার দেশের থেকে তো আরও অনেক বড় একটা জিনিস পাচার হয়ে যাচ্ছে কেউ তো কথা বলে না মেধা তো পাচার হয়ে যাচ্ছে কেনাটা আপনাকে সিটিজেনশিপটা কেন দেয় আপনাকে অ্যাপ্লাই করলে আপনার আইএলটিএস এই স্কোর আন্ডার গ্রাজুয়েটে এই স্কোর মাস্টার্স করছেন কি না ওরা কি দেখতেছে জানেন মেধা আপনার এটা আছে কি না এটা দেখতেছে আপনাকে মাগনা মাগনা আপনার চেহারা দেখে তোর না তাহলে ওরা কি নিয়ে যাচ্ছে আমার দেশ থেকে আপনি চিন্তা করতে পারতেছেন দ্য ব্রাইটেস্ট মাইন্ডস নিয়ে চলে যাচ্ছে আমি কেনটা একটু উদাহরণ দিলাম আমি সব দেশের কথাই বলছি এই যে ছেলেগুলোকে বাইরের দেশে চলে যাচ্ছে এদের থেকে একজন না এদের থেকে অনেকেই বিশাল বিশাল মানুষ হবে আপনি দেখেন একদম ওয়ার্ল্ড চেঞ্জিং ফিগার্স হবে এরা যারা যাচ্ছে বিকজ এদেরকে হাইজ্যাক করা হচ্ছে হাইজ্যাকটা করতেছে সিম্পলি ওদের মানুষ দরকার তো ওরা চিন্তা করতেছে আমরা কাদেরকে নিব আমরা বেস্টগুলোকে নিয়ে যাই আমি আপনাকে একটা কথা বলি এটা কিছু মনে করেন না আমাদেরও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে গার্মেন্টস মূলত কি সেলাই করা তো তাই না জাপান রোবট বানায় আর আপনি কাপড় সেলাই করেন বাংলাদেশ আপনি কাপড় সেলাই করতেছেন আর জাপান রোবট বানাচ্ছে আপনি স্বপ্ন দেখতেছেন জাপান কেউ ছেড়ে ছেড়ে একদিন আরও আগাবেন পারবেন আমার যে ছেলেগুলো রোবট বানাতে পারতো ওগুলোকে তো অন্যরা নিয়ে চলে যাচ্ছে তা আমি সারা জীবন গার্মেন্টস করে টিকে থাকতে পারবো সারা জীবন ফার্মাসিউটিক্যাল করে টিকে থাকতে পারবো কিন্তু এগুলো কিন্তু আমি কমপ্লেন করছি না এগুলো আসা আসে বলে বেঁচে আসে এগুলো আসে বলে কথা বলতে পারতেছি দেশে বিদ্যুৎ আসে সব আসে কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ তো আমাকে চিন্তা করতে হবে আমি যদি এবার একটু জানতে চাই যে শিক্ষা জীবনে ছাত্র জীবনে ফারাজ করিম চৌধুরী কেমন ছাত্র ছিল কি বলবেন একবার আমার টাইফয়েড হয়েছে তো টাইফয়েড হওয়ার পর এই কথাগুলো আমার ক্লাস থেকে টিচাররা তো এখন শুনবে আমি যে বলবো তো টাইফয়েড হওয়ার পর আমাকে সাত দিন পরে এক্সাম দিতে বলছে 
সাত দিন দশ দিন কেন জানি আমার মনে হয়েছে যে ভাগ্যক্রমে যে আমি সাত দশ দিন পর টিচাররা আমার একার জন্য আবার কোয়েশ্চেন পেপার বানাবে না আমার ফ্রেন্ডদেরকে আমি ফোন করতাম যে কি কি কোয়েশ্চেন আসছে বল আমার দশ দিন পর তো সব কোয়েশ্চেন তো মনে থাকে না কিন্তু তারপরে ধরে না কোয়েশ্চেন পেপারের তিরিশ চল্লিশটা কোয়েশ্চেন তো একশোটার মধ্যে তিরিশ চল্লিশটা মনে থেকে থেকে আমি ফ্রেন্ডদের থেকে নিয়ে আমি লিখে ফেলছি এখন কোয়েশ্চেন পেপার আমার কাছে কিন্তু কিছু অংশে আছে আমি এক্সাম দিতে টাইফয়েডের পর বসছি এখন টাইফয়েড হলো আমি তো ধরেন টাইফয়েড হয়েছে তো কি আমি তো শুয়ে শুয়ে বসে বসে পড়তে পারতেছি তাই না পড়ছি পড়াশোনা করে গেছি বারো দিন পর এক্সাম দিছি তা আম্মা কে বলছি আম্মা আমি তো কিছু মনে করো না আমি কোয়েশ্চেন নিয়ে ফেলছিলাম ওগুলো দেখে আমি দিছি তা আম্মা একটু আমার আম্মা আবার এসব হলে আল্লাহ এটা তুমি কী করছে সে এরকম বলে আমি বলছি আমার সুযোগ ছিল আমি কোয়েশ্চেন পেপার পাইছি আমি দিছি ছোট ছিলাম আমি আসলে তখন এটা বুঝি নেই যেটা করা উচিত না দিয়ে তারপর আমি রিপোর্ট কার্ড আনতে গেছি রিপোর্ট কার্ড আনতে যেয়ে দেখি কি তিন সাবজেক্টে ফেল এখন আমার আম্মা আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকায় আছে আমার টিচাররা আমার আম্মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে না ওর তো টাইফয়েড ছিল ওই জন্য পায় এখানে আমার আম্মা তো বলতে পারতেছে না যে কোয়েশ্চেন পেপার পেয়েও ফেল করছে তো ক্লাস ফাইভ সিক্স সেভেনে আমি এত কম পড়ালেখা করতাম আমি কিছু কিন্তু যখন ম্যাটার করছে ও লেভেলে এ লেভেলে যে তখন আই ডেন্ট ভেরি ওয়েল ফারাস করি আই কিউ কেমন আমি যদি একটু আই কিউ টেস্ট করতে চাই সিম্পল আমার কোনো ধারণা নেই একদমই নেই না আমি একটা প্রশ্ন আমি করে দেখতে পারি কি না একদম সহজ জিনিস করব কারণ আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কোন জিনিস শব্দ হলে ভেঙে যায় কিন্তু ভেঙে গেলে আওয়াজ হয় না কোন জিনিস শব্দ হলে ভেঙে যায় কিন্তু ভাঙার কোনো আওয়াজ হয় না ঘুম এই যে আমি তো দেখছি আপনার আইকিউ খুবই ভালো সাধারণত শাড়ি তো মেয়েরা গায়ে যাবে তাই না মেয়েরা শাড়ি পরে কিন্তু আপনার জন্য প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন শাড়ি পরে না আমি আবার বলছি যে কোন শাড়ি পরে না উত্তরটা কি হবে কোন শাড়ি কেউ পরে না এখন শাড়ি বলতে তো অনেক কিছুই আছে মানে কলম রো এরকমও তো আপনি না আমি এমন কিছু উত্তর আশা করছি যেটার সাথে শাড়িই আছে কোন শাড়ি কেউ পরে না কিন্তু ব্যবহার করা হয় প্রচুর কোন শাড়ি কেউ পরে না মশারি এই যে মশারি আপনার জন্য তিন নাম্বার প্রশ্নটা হচ্ছে দেহ আছে প্রাণ নেই আছেন এক রাজা মারামারি করে শুধু এতেই অনেক মজা বলতে হবে উত্তরটা কি দেহ আছে প্রাণ নেই দেহ আছে প্রাণ নেই আছেন এক রাজা মারামারি করে শুধু তবুও এটাই অনেক মজা মারামারি করে মজা কেন হবে এটাই তো আমি চিন্তা করছি এটা তো আগের দিনের রাজনীতির কথার মতন লাগতেছে হ্যাঁ মানে অনেকদিন আশেপাশে ঘুরছেন আপনি ধরেন রিলেটেড কিছুই দেহ আছে প্রাণ নেই আছেন এক রাজা আছেন এক রাজা আগের দিনে রাজা বাসিয়ে ধরুন মারামারি করে শুধু তবু আছে মজা এটা আমার কোনোই ধারণা নেই আপনি একদমই সহজ উত্তর ছিল দাবা খেলা আমরা রিলিফ সেন্টার পর্যন্ত গিয়েছি রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট এরডোয়ানেরও কিন্তু যেতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে সামনে তো রোজা আসছে আমি এখন একটু চিন্তা করছি যে কি করলে মানুষের উপকার হবে আপনি যদি আমাকে বলেন যে যে কোনো একটা নিতে হবে আমি আজকে রাজনীতির থেকে বিদায় নিয়ে সমাজসেবাতেই থাকি বঙ্গবন্ধু হওয়ার আগের যে জীবনটা অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান ওই নেতাটাকে আমার অসম্ভব শক্তিশালী ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করে আপনার কারোর থেকে আর অনুপ্রেরণা লাগবে না রসুল সাহেব ইসলামের থেকেই আমার অনুপ্রেরণা 